Hello everyone, I'm Hannah Jasmine Santos and welcome to my YouTube channel. So for today's video, um, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng software application na tinatawag na Bandicam kung saan pwede kayong mag screen recording while webcam capturing. So this Bandicam is suitable for every students, teachers, or individual that wants to capture themselves while recording their screen. So dito sa link na to um, ilalagay ko siya sa description you can download this Bandicam for free um, you just need to click this one then automatic mag-download na siya dito then you need to set up then after that makikita nyo tong um, simula na to then here you can set the settings um, go first to the video then here is the settings so here makikita nyo yung sound sound, sound muna tayo um, you need to check this one record sound of course para masama yung boses nyo sa pag screen recording nyo then here um you will choose the speaker or what speaker or output device do you have then here in microphone pipiliin mo din kung ano yung microphone na meron ka na magagamit mo sa pag-record then here is the volume um, you can minimize this or maximize kung anong lakas o hina yung gusto mo then click ok if yun lang yung gusto mong i-edit but for now I will discuss this also <clears throat> in webcam you need to check this add webcam overlay to video then this one you need to choose this then here in settings in webcam um, you will choose the webcam do you have so sa akin USB camera meron ako pero kung may iba pa kayong camera na available sa PC or laptop nyo you can choose that then here in format auto detect format lang dito sa position uh, makikita nyo na pwede kayong mamili kung saan position ng camera yung pagka capture sa sarili nyo yun pwede nyo siya piliin kung saan nyo siya gusto ilagay. Then, ito sa akin, dito siya nakalagay. But here, um, pwede rin siya sa baba, sa kaliwang side. Then here, in the top, kanan, or here. Pwede rin sa center, if you want to put yourself here. Pero kung gusto nyo na, kung nari dito, gusto nyo, wala naman sa pagpipilian pwede nyo siyang ayusin dito sa overlay size. Dito sa overlay size, pwede nyo siyang lakihan kung anong gusto nyo laki. Pwede nyo rin siyang liitan. And here in exposition, ito yung paside. Maa-adjust nyo siya pakaliwa or pakanan. Kunwari, dito gusto ko. Then here in Y position, uh, maa-ayos nyo siya ng pataas or pababa. Let's try. Okay. If you want here, kumari presentation nyo, dito lang. O, nilidian yung mukha nyo. Diba? Okay. Then, after that, um, click okay. Then, we will go to the mouse settings. As you can see, nandito yung mouse cursor. Ito, yung pinang pinang pupunta natin dito. Then, yung size. Kung anong laki ng cursor yung gusto nyo. Ayan. Pwedeng maliit. Kasi hindi naman makikita. So, here, 100. So, here, add mouse click effect. So, pag kiniklik nyo yung mouse nyo, pwede nyo siyang lagyan ng kulay kayo mamimili dito kung ano yung gusto nyo kulay pwede kayo mamili dito or dito 
kung anong trip yung kulay. Then, click OK para ma-save siya. Then, here, um, in right, right click. You can choose then. Then, click OK. Then, sa add mouse highlight effect, ito na yung pinakabilog niya. Ayan, nakikita niya ba? Ayan. Pwede nyo rin siya palitin, palakihin. Ayan, yung pinaka highlight. Kung anong size yung gusto nyo. Then, after that, punta na tayo dito sa sounds ng pag tiniklik nyo yung mouse nyo. Pwede nyo siyang ayan, check kung ayaw nyo ng maingay. Pwede nyo rin siya i-check kung gusto nyo mas nakikita, mas naririnig na nakiklik kayo. Then, click OK. Then, after that, here in logo, um, you can put your logo. Ayan. Ihanapin nyo lang siya rito kung saan siyang folder naka-save. Then, click nyo lang siya. Then, the opacity. Um, ito yung nakikita nyo ng malinaw yung logo. Pwede, pwede nyo rin babaan yung opacity kung saan habang pababaan pa ba, mas pa-transparent siya ng pa-transparent. Pawala siya ng pawala. Then, here you can also edit the position. Then, here in text, you can add text. Just click add. Then, type the text that you want here. Sample my name. Then, here you can choose kung saan nyo siya gusto ilagay na position, pwede sa gitna, pwede sa baba, pwede sa gilid, pwede sa taas, then the size, you can also edit that, the margin, kung saan nyo siya margin ilalagay, or the alpha, parang ito lang din yung ano, um, overlay, pawala siya ng pawala. Then, here, the outline. Ayan yung pinaka-outline ng mismong letters. Then, the shadows. Pwede nyo may shadows. Ayan, nakikita nyo yung shadows nyo. Pwede wala. Then, click OK lang. Then, in the option. Ganyan lang siya. Then, click OK. Then, after that, you will set na yung screen nyo. Here, kung gusto nyo yung selected area lang. Example, this one. Ito lang yung gusto nyo yung screen record. Um, i-click nyo to, then ilalagay nyo siya. Then, here in rectangle on the screen, may mga example na size na siya, kung anong size yung gusto nyo, like that. Ayan yung lumalabas na red. Then, in full screen, ito yung ipiliin if you want na masakop lahat ng area ng PC nyo or laptop nyo. Then, after that, Huwag niyong kakalimutan na i-check tong Add Webcam Overlay. Kasi pag hindi niyo siya chinek, pag naka-uncheck siya, ang makikita niyo lang yung mukha niyo. Hindi niyo makikita yung screen niyo na may mukha niyo. Kaya dapat, i-add Webcam Overlay niyo siya para magkasama siya. Then, here, makikita niyo yung Start button. Then, pag kinlik niyo na yung Start, ayan, mag-screen record na siya. Katulad ng ginagawa ko ngayon, Then, you can present now the lesson that you want. Um, pwede sa PowerPoint, pwede sa Word, or kung saan siya nakasave. Like this. Pwede rin sa Google, kung gusto nyo mag-discuss sa Google. Like this, example. Ayan, nakikita nyo yung mukha ko sa gilid while presenting this one. Vlog, video vlog. While discussing, ayan, makikita pa rin yung mukha nyo habang nagdi-discuss the presentation is continue ayan slides so while dinidiscuss nyo siya mapapakita nyo pa rin yung screen nyo while yung webcam capturing nyo. Then, pagtapos na kayo, you can stop this. At pagka-stop nyo, makikita nyo naman sa home. Yan, mas save dito yung mga video nyo. 
Yan. So, that's all. I hope you learned something new today. Again, um, thank you for watching. Don't forget to subscribe and like this video. Thank you.